നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമ്പർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ അതിനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല അതിൽ ഇക്വാലിറ്റി ചെക്കിങ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് എൽ സി ഫ്ലാഡറിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ചെക്കുകൾ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്ത് അത് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ചെക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് സ്വിച്ചിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡറുകളെല്ലാം അതേപോലെയുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുകളിലുള്ള ഐക്കാർട്ടിൽ വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് എങ്ങനെ സ്വിച്ചിലേക്ക് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് ഹെഡർ ഫയലുകൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഹെഡർ ഫയലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് മെയിൻ ഫങ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ റിസൾട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ അത് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഇൻപുട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യൂ എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് ഇൻപുട്ട് മേടിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ചിലേക്ക് കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോ സി ഐ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് എഴുതാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മേടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചു ഇനിയും അടുത്ത മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ യൂസറിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഏക്കിയ അഡീഷൻ ആണ് രണ്ട് ഏക്കിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൂന്ന് ഏക്കിയ ഡിവിഷൻ ആണ് നാല് ഏക്കിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഏക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലാഷൻ കൊടുത്തു രണ്ട് ഏക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇനിയും നമുക്കടുത്ത് ന്യൂ ലൈൻ കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഏക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ നാല് ഏക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ നാല് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ മെസ്സേജുകൾ ഏതാണോ ആ മെസ്സേജ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ആ മെസ്സേജൊക്കെ നമ്മൾ സ
1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിച്ച വേരിയബിൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒന്നാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന അടുത്ത് ഒരു കോളൻ ഇടണം കോളൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് അത് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാം റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി കൊടുക്കുക അപ്പൊ റിസൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഇടുക സം ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട റിസൾട്ട് ഈസ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിന് പുറത്ത് ചേർന്ന് അതിനാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഒരു കീവേഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടുവാനുള്ള ഒരു കീവേഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേസ് ടു കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കേസ് ത്രീ കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കേസ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഞാനിടാൻ മറന്നു ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിസൾട്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസിലും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഫോറും നമുക്ക് എഴുതാം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുക ഇഫിൻ്റെ അകത്തോ സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്തോ അതുപോലെ എൽ സ്പാർട്ടിൻ്റെ അകത്തോ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്തോ ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ജമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ പുറത്ത് വരുവാനായിട്ടാണ് ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കേസ് വണ്ണും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കേസ് ടു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നേരെ കേസ് വൺ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നേ നേരെ സ്വിച്ചിന് പുറത്തേക്ക് വരിക അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഫ് എൽസ് എഫ് ലാർഡർ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതിൽ അവസാനത്തെ എൽസ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു യു എൻ്റെ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കൊടുത്ത കേസ് ഒന്നും അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടതിനെ നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും അതിലൊരു കോളൻ ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള മെസ്സേജും കൂടെ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഗെറ്റ് സി എച്ചും കൂടെ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തിട്ട് റണ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അഞ്ചും രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു ഒന്ന് ഏക്കി അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏക്കി റിസൾട്ട് ഏഴെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ചും രണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്തു രണ്ട് ഏക്കി അപ്പം അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ അഞ്ചും രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പത്ത് കിട്ടി അതുപോലെ നാല് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്തു നമ്മളൊരു ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് അവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന അപ്പോൾ യു എൻ്റെ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നി നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ നല്ല എപ്പിസോഡുകളും ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം ഇനിയും